nou ons onder dit vandag vaat is dag is, um, ge, um, bring ek vandag die boodskap vir die vaders, maar um, die moeders kan ook luister, alle uh, dames kan ook. Een baie beroemde professor, met die, uh, met die van van Higgins, vraag een keer in een gesprek vir sy vriend, waarom kan vrouwens nie meer wees soos man sien? Trouwens, ek denk as die mens gaan kyk na, um, ek denk hier, baie van die dames lees vir die fair lady, dan sal hulle sê, maar hoekom kan mans nie meer wees soos vrouwens nie? So, dit is nog als een baie moeilike vraag om, maar nou gaan hy verder en hy sê, want mans, die professie ek en sê, hy sê, want mans is baie eerbare um, nederige historische wezens wat geskip is. Nou, hoekom kan vrouwens nie meer wees soos man sien? So, toe ek een bykie gaan dink en gaan ook een bykie gaan rondkyk. En eerstens wat ek toe gaan kyk, en jy sien, ek kan onthou, toe ons vooral toe ons gaan kamp het, en een keer saam met Mariska, toe ek met Mariska nog uitgegaan het, daar so op lange baan, daar so was hy baie lief met die, vir a band, een sanggroep met die naam van Westlife, wie het al gehoor van Westlife? <laughs> nou, Westlife, het een liekie gesing oor, waarom kan, a, a, wat maak een man een man? Maar toe het ek verder gedink, maar hulle was toe baie die stadium, net een boyband. So, het hulle die antwoord, wat maak een man een man? Dan was daar een artikel in die Guardian in, in Engeland waarin uh, Jackie Collins, een beroemde schrijfster in die VSA sê, dat man is iemand met talente. Maar toe denk ek een bykie verder, maar dit kan ook nie lekker werken. Want vrouwens het ook talente. Stem jylle saam. <laughs> so toe ek een bykie verder gaan kyk, En een um, ou met die naam van Robin McKee het een boek geskrywe. En in die boek, die boekse naam was as Engels, The Book of Man. So dis nou vir manne. En daarin sê hy, dat mans a komersoom het wat vrouwens, a oorweldig a komersoom het, laat ek nou baie medies praat, a weldig a komersoom het wat meer is as by vrou, en dit is die eie komersoom. Maar nou die probleem met dit is, as, as die eikomersome nou so geweldig is, nou, en al die eikomersome kom by mekaar, kan het ook nie een baie goeie definitie gaan, kan gee van een man nie. Want dan sit net al die eikomersome. So, maar, ek dink die beste sal wees om die bybel te gaan raadpleeg om te vir ons te vertel, wat is werkelijk waar, wat verwacht God, van een man, om een man te wees, en ek gaan nou maak, soos wat ek, um, ons altyd die, die reis van die, uh, die bybel uh, maak, en ons gee altyd huiswerk, nou, ek gaan vir julle huiswerk gee, ons gaan nie die hele stuk lees, ek gaan om vir julle vertel, so, by die huis, daar gaan lees jy, Genesis 2, nou in Genesis 2, Hoor ons dat God die mens gemaakt het. En die Bijbel sê, en hy het grond geneem. Nou die boerse woord is daar, is de hama. Hy het de hama geneem. En in een meer correcte taal, die boergrond, dit is, is daar, as jy nou daar sit, buiten die tuin, daar is sand gevat. En die Bijbel sê, en hy daar uit die mens geformeer. Maar nou, en, 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 en hy het om een levende weese gemaakt. So ons kan sê, man is de mense van grond gemaakt. Dis iets. Maar, die Bijbel vertel, 
in hierdie gedeelte, dat die man is meer waard as grond. Want in hierdie gedeelte, dan gaan hy verder, <coughs> en jy kan daar lees, het God een prachtige tuin gemaakt. En hy sê vir die, die, die mens, in die body stadium, die man, jy moet die oppasser wees, van hierdie tuin. So, met ander woorde, die man is al meer waard, as grond. Maar as een mens gaan kyk na hierdie gedeelte van oppassen, dan, dan is dit een halve, een piekie van een probleem. Want, as ons dink aan oppassen, dan dink ons aan een werk. En as ons dink aan een werk, dan dink ons ook aan die oppassen, jy is bezig om een ander ouse, sy story op te pas, en te sorg dat daar nie ingebreek word, of verniel word, of, ek wil amper so sê, as ons dink na, aan die, aan, aan die tuine daar in die kap, en jylle ons wat daar in die kap, ek kalle jylle, jylle ons, wat geheel daar kom, daar is mense, wat aangestel is, om die bome en gras, daar is selfs boorkies op die gras, wat sê, moet nie op die gras loop hy, hulle is oppassers, maar ek dink het, dit is die bedoeling wat God, um, jy het nie, ek dink, as ek het meer, een raak aan vat, um, het God opdrachten gegeven. in die eerste opdracht, met die oppassen wat het daar sê, is, om meer soos een dirigent, vir hom te wees, nou wat dit beteken, is, as ek het dirigent het, as jy, Wie van jullie het nou al na symfonie ook eens geluister en gesien? Nou, ek, ek het dat al gesien, um, in beleef, maar ek het dan ook al bij een optrede waar symfonie ook eens by betrokken was, die laatste keer toe Pavarotti in Zuid-Afrika was. Nou, die tijd wou ek niks met opa te doen gehad het, maar ek moest al met die girls om toe gegaan het. Oké, okay, sy het my genooi. So, er was daar in Petoria geweest, by die enige gebouw, en die mens het my so beindruk, en daarvan het ek, daarvan daar het ek gehou, begin hou van, symfonie orkest en opa, maar terwijl jy dan nog kyk, en jy, jy, jy ervaar, die, die klank wat uitkom, uit die instrumente uit, dan besef jy, dat de dirigent, is nie iemand wat een instrument bespeel nie, te sê jy die stokje as een instrument wil beskou, maar, Heen die dirigent staan daar voor, en as ek nou vir julle kan demonstreer, as sit julle, soos julle, julle is nou die symfonie ook is, en al wat hy met sy stokkie, hy maak moest so, hy, hy het nou die papier voor hom, en dan wees hy, ok, nou speel hy um, viole, en dan wees hy so, en dan speel hy bas viool, en dan wees hy so, en dan speel hy trompette, en so gaan hy aan. Maar in die proces van dirigent, maak hy dat daar harmonieese klank, uitkom. En dit is wat God bedoel, toe hy gesê het, jy moet oppassen wees oor dit wat ek oor jou aanstel. En dit is, dit wat ek oor jou aanstel, die dieren, die planten en alles, moet jy in harmonie laat kan soms vloei, so die rechte klank wat God uit die aarde uit wil hee, en uit die mense uit kan kom, kan kom. God het nooit bedoel, dat ons mekaar moet oor Jezus en Jezus nie. Maar wat hy bedoel het, is dat ons um, de gente van mekaar moet wees, so dat ons in harmonie, in die rechte klanke, in die rechte ritmes kan, um, kan functioneer en voortvloei in hierdie aarde. En dis ook om ons so dis georiënteerd is, dis ook om ons so baie keer so die mekaar is, dis ook om ons so baie keer so by mekaar leef, is omdat ons die verkeerde goed doen, ons dink ons moet die werk doen. En dis ook om ons so ongelukkig is. En die mens hoor so baie keer van mense wat praat um, oor hulle werke en dat hulle ongelukkig is. O, meeste, ek wil amper sê, 90% van mense is ongelukkig oor hulle werke. Is omdat ons wil werk. En die probleem is, ons sit baie keer en ons plaas ons identiteit vir al mans en dit wat jy doen, toe ek nou daar ingetrek het, eerste goed wat die mans vir jou vraag is, wat doen jy? 
Nee, ek het halfwe probleem daarmee, want as jy daar mense hoor, jy is een pastoor, dan, dan, dan raak hulle so halfwe aliens met jou. Hulle praat ander taal met jou. Hulle twee anders daarop met jou. Maar omdat, omdat ons identiteit met ons beroep is, die titel wat ons draag is baie keer dit wat ons wil wees. En dit is een valse identiteit. Maar God het eigenlijk bedoeld dat die man en die vrouw sy identiteit nie in moet wees in die titels en dit wat jy doen nie, maar in, in die harmonie van wie jy moet is. En wie jy moet wees, wat hy jou geskap het. Maar ons sit baie keer ons identiteit aan die werk wat ons doen. En ons stel ons self so voor, om te sê, ek is pastoor, so en so. Want as daar seker manier wat jy my moet hanteer, want ek is die persoon. Maar wat van, jy is die geskapene van God, die man wat God van jou verwacht om te wees. En baie keer gebruik ons die selle um, um, uh, taal na ons kinders toe en baie keer dan hoor mens dat die ouwe spraat dat hy graag drie sien keer al op springbok moet wees want hy, papa kon nie springbok wees en, en omdat papa nie springbok is nie, wil hy sy identiteit afdwing en sy kind en hy dwing en drijf om om een springbok te word wat hy kind nie dag wil wees nie wat ons sit ons identiteite in sekere etikette en ons mis die harmonie van God in ons levens. Het is ook op so baie manse dysfunctioneel optree, want ons, ons, ons identiteit is nie in Christus nie, maar ons identiteit is in al die tydelike goed wat ons kry het. Ja, het is wonderlik om het te hee, maar het is wonderlik om, om het te gebruik as hulpmiddels as, in dit wat jy reeds is as om um, dit te gebruik en iets te wil word en ander goed by te sit. So ons, ons hele harmonie van identiteit en oppasse moet wees, is dat ons as mense alles wat geskapen is in ritme en harmonie met Godse plan kan kry. Dit is die hele doel. Dit is ook om hy Jesus gestuur het, so die man man kan wees, om in die rechte ritme, op die aarde, te functioneer. En dan die tweede opdracht, wat hy gee, is, hy sê vir die mens, jy moet vir alles, name gee, dadelijk dink ons weer aan, Jesus, wat sy werk het, hy, arme Adam, jy vir God, om vir alles name te gee. Maar name gee, ga vir my bykie meer verder om te praat oor verhouding. So daar jy iets in naam gee, het jy in een verhouding met hom. Nou, die, um, die, die jachters is nou nie vandag hier nie, dis nou Marlene hulle. Nou Marlene, ek het nou vergeet om te sê, het ek babiekie gekry aan um, vrijdag. So, sy is in die hospital, so hulle is nou by by die familie en soan. Maar, hulle is leroy, hulle, hulle is jachters. Nou, as hulle hier vandag was, sal ek vandag vir hom gevaard, en vir hulle gevaard, wat jacht. Wie van julle het al gejacht? Dat ek net. Nou, julle wat nou gejacht het, het jy al ooit, het jy al ooit iets geskiet, soos, soos, um, soos jou hond, wat sy naam wachter is? Nee, Jy skiet nie iets met een naam nie. Want al is die leeuwse naam um, Rooies. Rooies behoort aan niemand. Want Rooies is dan in verhouding. Al is die leeuw, leeuw is in verhouding. Hy behoort aan niemand. So jy skiet nie iets met een naam nie. En daarom kom jy op by die stadium. So daar jy iets vir een naam gee. God kom en hy praat met ons die hierdie naam gee om te sê, maar ek wil hy as man wees, moet jy in verhouding staan met dit wat rondom jou is. Dit is wat God van ons verwacht, is om in verhouding te wees. In die rechte verhoudings. En jy weet, maar 
een probleem is, verhoudings van vandag so gecomplexeer, dat, dat het net nie meer wil uitwerk he. ons het het so, ge, um, so ingewikkeld gemaakt, dat selfs mense, dat kinders kom en sê, maar hoe, ek sien nie my pa nie, hy werk nie die hele tyd, hy weet nie so hy klik nie, die verhouding, is nie daar nie, wat ons is so gewoond aan, om ons identiteit, aan werk te koppel, Ons is so gewoond om ons identiteit aan, aan bezig wees, te koppel. Jy kan so bezig wees, maar niks bereik jy. Of jy kan so bezig wees, en nog steeds in een verhouding kan staan met mense, en alles bereik. Want as jy in harmonie, met dit wat God vir my en vir jou geskap het. En dit is waar God, die man, wil hee. Maar nou gebeur daar iets baie wonderlik, want jy het nou gewonne, hier die professor, Egens het nou gevaar, hoekom kan vrouwens nie soos mans wees nie? En ons is op die opsoek, nou wat is man wees? En hier so kom het nou. Nadat God, ek dink dit was een van die eerste chirurgische positief is wat plaas gevind het, narkotiseerde en chirurgie wat op een oomlik plaas gevind het, God maak vir Adam aan die slaap. En die Bijbel sê, en hy, en hy haal een rip uit hom uit, en hy maak van hom, van die rip, een helper. Wat God het geweet, dat het die soort van opdracht wat hy vir die mens gee, sal hy nie alleen kan doen nie. En hy gee vir die mens, hy help hy met die naam van vrou. So dat hulle inspant, het gaan nie oor baas en ego die, maar dat hulle inspant verband, in harmonie, in harmonie met die wereldse klanke, soos wat God het beplan het, kan beginne leef en daarom is daar en dit is ook op, nou hoor nou mooi vandag, en ek gaan het sê en ek kom op die video dit is ook om, die duivel die man wees, die vrou wees, so die mekaar wil gooi, om te sê dat een man en een man by mekaar pas en een vrou en een vrou by mekaar pas dat kan nie, wat Godse plan was dat daar vir die mens wat man is, een helper wees, en dat een vrou is Man, met man kan nie mekaar help hee, die ritme is uit. Wat Godse ritme is nie, ons ritme nie. En daarom moet ons hierdie ding verstaan, te sê dat die vrou is daar. So jy het een plek hee. Ons moet het herken, by die keer is die helper beter as die, as, as die oorspronkelike. Want by die keer weet die helper meer van die saak as wat ons al van weet maar dat ons, ja, ek weet, my vers aan dat lekker lach. Daarom moet ons in harmonie, dit is ook om verhoudings, so belangrijk is, as die verhouding tussen man en vrou nie recht funksioneer nie, kan die verhoudings na um, grondvlak waar die kinders is, ook nie recht funksioneer nie. Daarom moet ons en hou my nie met mekaar ook, so dat die rechte symfonetische klanke kan uitkom. En die klanke, wil ek my afsluit, is die klanke wat opstuig, wat God eer en verhoog. So ek en my medebroeders het een geweldige taak, wat ek dink baie keer ons mis, die prentje, ons mis die toe, van waarom God, die man, geskap het. Heere, baie dankie, dat ons verochend, kan leer, wat een, bedoel het, toe het die man, en die vrou, geskap het, dat ons in harmonie 
met goed kan leef, dat ons in ritme kan kom, in die ritme wat God daar gesit het, so dat ons een inpak oppas is in die wereld so wat ik bedoel het, kan wees. Ek wil bid vir elke persoon volgend die, maar vir specifiek vir mans, dat ons werkelijk waar, hier die opdrachte, wat God aan ons gegeet, sal uitleef, zodat so ons, mensen van God, kinders van God, kan wees. En ik dank je daarvoor, in Jesus' name. Amen.